же сие святого пророка Захарии. Святой пророк Захария, священник из потомства Ифомара, сына Ааронова, имел жену Елизавету, которая также была из рода Ааронова. Святой Евангелие свидетельствует о Захарии и Елизавете, что они были украшены всеми добродетелями, непорочно проходя свое жизненное поприще. Святой апостол и евангелист Лука говорит о них. Бездоправедни оба пред Богом ходящие, во всех заповедях и оправданиях Господних беспорочно. Что житие их было действительно благочестиво, а всем свидетельствует также и святая их отрасль, честный и славный пророк, предтеча и креститель Господен Иоанн. В Писании сказано, от плод их познает их. Плод от доброго дерева действительно не может быть дурным. Ибо, как говорит тоже Писание, а ще корень свят, то и ветви. По всему и святая ветвь Иоанн могла произойти только от святого корня. Святой Захария, отец предтечи, священствовал в Иерусалиме в царствении Ирода, царя. Он был из дневной череды Авиевой, то есть из рода Авии, очередь которого приходилась в восьмую седмицу. О всех чередах повествуется следующее. Царь Давид, видя, что род Аарона стал очень многочислен, так что не было никакой возможности всем вместе совершать служение в храме. Разделил потомков Аарона на 24 череды и релика, чтобы они один за другим, справляя каждую свою седмицу, совершали службы в храме. Во всякой отдельной череде царь избрал одного честнейшего мужа и сделал его начальником лига. Так что каждая череда имела своего главного священника. В череде же было более пяти тысяч священников. Для того, чтобы не было между главными священниками спора о том, кому из них своим ликом служить первую седмицу, кому вторую, кому третью и так далее, до двадцать четвертой. Они бросали жребий и по жребию сделали распределение. И такой раз установленной очереди, они держались до наступления новой благодати. Так что потомки каждого священника соблюдали свою очередь по жребию, который выпал их предку. Восьмой жребий выпал священнику Авии, в числе потомков Коева был также и святый Захария. Поэтому -то он и от, отправлял в течение восьмой седмицы службу в храме вместе со всей своей чередой, чтобы он был главным над остальными священниками своего рода. А 
Однажды Захария, когда он, соблюдая очередь свою, служил пред Богом по обычаю священников, нужно было войти в храм Господен для каждения. Было же в то время на молитве множество народа. Войдя в святилище, Захария заметил ангела, Господня, стоящего по правую сторону кадильного алтаря. При виде ангела Захарию объял страх. Но посланник Божий успокоил его, сказал, «Не бойся, Захария!» И утешил он праведного священника, возвестив, что молитва его благоприятна Богу. Внимая ей, Господь дарует ему милость. Он благословил жену его или совету, разрешая, несмотря на ее престарелый возраст, узы ее неплодства. И она родит сына соименного благодати Иоанна, который своим рождением принесет радость не только родителям, но и множеству людей. Многие, прибавил ангел, возрадуются рождению его. Возвестил ангел Захарий и также и о том, что сын его будет велик пред Господом. Не телом, но духом. Он будет постником и будет вести такую воздержанную жизнь, как никто другой. И действительно, таково же о нем было и свидетельство самого Сына Божия. Прииде Иоанн, креститель, ни хлеба и ады, ни вина пья. Архангел предсказал, что еще в очреве матери Иоанна исполнится Духа Святого и многих из сыновей израильских обратит к истинному Господу Богу, что Он будет Христовым предтечей в духе и силе пророка Ильи, и приготовит народ к принятию Господа Спасителя. Услышав все сие, Захария был удивлен и поражен так что не расширился верить сказанному. Странным казалось ему сие, потому что Елизавета была неплодна, и оба они были уже преклонного возраста. И сказал он ангелу, «Как мне поверить ему? Ведь я уже стар». Состарелась также и жена моя, которая никогда не имела детей. Тогда ангел ответил ему, «Я, Гавриил, предстоящий пред Богом, я послан сказать и благовестить тебе сие, и за то, что не поверил ты моим словам, ты будешь нем». И не скажешь ни одного слова до тех пор, пока все сие исполнится. Так как Захария в беседе с ангелом замедлил в алтаре, то народ, бывший в церкви, дивился всему. Выйдя к народу, Захария принужден был знаками показывать что он стал нем.
тогда присутствующие поняли, что ему в алтаре было видение. Окончив свою очередь, Захария возвратился в дом свой, находившийся в горной стране, в Февроне, в городе Иудове. Этот город был одним из тех, которые даны были по жребию потомкам Иуды и предназначены для жительства священников. Когда исполнилось возвещенное ангелом и бывшая до Толи неплодной Елизавета родила Иоанна, имя сие Захария написал на поданной ему дощечке. Отверзись уста Захарии. Язык его разрешился, и он стал говорить благословляя Бога. Исполнившись Духа Святого, он начал пророчествовать, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим, и воздвижи рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, яко же глагола Усты святых, сущих от века пророка, пророк его, и ты, отрача пророк Вышнего, наречешься, предыдешь его пред лицем Господним, уготовите пути его. Но вот наступило время когда родился Господь наш Иисус Христос в Вифлееме. И волхвы, пришедшие с востока, по видению чудесной звезды, возвестили Ироду о новорожденном царе. Тогда Ирод, царь, послал в Вифлеем воинов, чтобы они избили всех детей. Приказал умертвить и сына Захарии, о кое много слышал. Ироду известно было все случившееся во время рождения Анны, так как все события коим и сопровождалось рождение Иоаннова, вызывали страх и изумление среди окрестных жителей. Все иудеи говорили о сих чудесных событиях. Молва дошла и до Ирода, царя. Все, слушавшие, слагали в сердце своем происшедшие, говорили – что оба отрачась ее будет. Ирод, вспомнив теперь об Иоанне, подумал, не сей ли будет царем иудейским. Задумав умертвить его, царь отдельно послал в дом Захарии убийц. Но посланные не нашли святого Иоанна. Ибо, когда началось безбожное избиение детей в Ефреме, стоны и вопли были услышаны в Февроне, в городе Иудове, где жили священники, так как он находился на недалеком расстоянии от Вифлеема. Скоро узнали в Февроне, конечно, и о причине такого вопля. Тогда святая Елизавета, взяв сына своего, отрока Иоанна, коему тогда было уже полтора года, бежала с ним в горы. А святой Захария в то время 
находился в Иерусалиме, отправляя обычную службу по порядку череды своей. Скрываясь в барах, Елизавета со слезами молилась Богу, чтобы он защитил ее и ее сына. Увидав с горы воинов, кои тщательно разыскивали беглецов, и уже был ей недалеко, она в ужасе возопила к ближайшей каменной горе. «Гора Божья, прими мать с сыном!» Гора тотчас расступилась, заключила их в себя. И таким образом они укрылись от настигавших их убийц. Не найдя тех, кого искали, посланные ни с чем возвратились царю Ироду. Тогда царь послал к Захарии в храм приказание, чтобы он отдал ему сына своего Иоанна. Я служу ныне Господу Богу Израилеву, отвечал на сие святой Захария, и не знаю, где теперь находится сын мой. Разгневанный Ирод вторично послал к нему и приказал убить самого Захарию, если он не отдаст своего сына. Свирепые убийцы устремились, как звери, стараясь немедленно исполнить повеление царя, и с яростью закричали священнику Божию, «Где скрыл ты своего сына? Отдай нам его!» Ибо так повелел царь. Если же не дашь ты сына своего, то сам погибнешь лютою смертью. На сие Захарий святый отвечал, «Тело мое вы убьете, а душу мою восприимет Господь». Тогда убийцы бросились на Захарию и между церковью и алтарем убили его, как поберел им царь. Пролившаяся же кровь святого сгустилась на мраморе и отвердела, как камень. Во свидетельство и вечное осуждение Ироду. А Елизавета, хранимая Богом, со своим сыном пребывала в раступившейся горе. Божьим повелением устроилась для них там пещера. Открылся источник воды, а над пещерою выросла, выросла финиковая пальма, на кой ей явились плоды в изобилии. Когда мать с сыном хотели есть, дерево склонялось подавая им пищу плодов своих, а затем снова выпрямлялась. Спустя сорок дней после убиения Захарии, святая Елизавета, мать Притечи, приставилась в той пещере, а святой Иоанн был питаем ангелом до совершенного возраста и храним в пустынях до дня явления своего к Израилетянам. Святой пророк Захарии, моли Бога о нас.